you know, first of all, this is like opening Pandora box of memories. I have so much memories here and so many friends and I live a long, long time. I'm sorry, I still don't speak Dutch, but it's your fault because everybody speaks English with me. Um, ze heeft natuurlijk hier gewoond voor 20 jaar bijna. Zien we dat ook terug? Zeker, ja. Dus uh, er zijn meerdere werken die waren in Amsterdam gemaakt. Die, die zijn heel speciaal voor onze tentoonstelling um, uh, te laten zien. What's your best memory here in Amsterdam? You know, get lost with the bicycle. And, and then in the beginning I really didn't know how to navigate here. And, and what else is my best memory? Also, I had a dog here, which I really love. And uh, visiting, you know, art and music. Oh, there's so much music here that I enjoy. Helpt het ook een beetje om dat taboe rondom naaktheid een beetje te doorbreken? Ik hoop het wel. Dat is oorspronkelijk de bedoeling. Uh, body art en performance art zijn uh, in de jaren zeventig ontstaan tijdens de seksuele revolutie. Dus dat is ook een moment waar uh, kunstenaars en ook alledaagse mensen waren aan het uh, lichaam, aan je eigen lichaam ontdekken. Dus het is alleen maar, denk ik, een goede ervaring om dat uh, ja, in te duiken. Hoe waarborgen jullie de veiligheid? Ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben he een hele veiligheidsprotocol die uh, opgesteld is samen met Marina Abramovic Instituut. Um, en het stedelijk is uh, het meest gericht op de veiligheid van de performers. Ik hoop dat heel jonge mensen komen om de show te zien. Want mijn audience really is een heel jonge audience. En ik hoop dat het hetzelfde is in Amsterdam. Why so many young people? I think because I tell the truth, because my work is emotional. I think that um, my work is very direct. There is a lot of re-performance people, that, you know, to see the, you know, historical work. And it's so diverse. Welcome back in Amsterdam. Thank you. Wow, this is fast. <laughs> Thank you.